Notre ami Roger, 82 ans, a finalement tenu parole. Il est mort juste après Noël et on l'a enterré vendredi. Il a dit à son ami Frédéric de machin chose, là je ne peux pas dire son vrai nom évidemment, qu'il ne voulait pas de fleurs mais qu'il voulait Léon à l'orgue. Et la modeste église de Campagnol n'a pas d'orgue. Euh, hélas, et, et, il y a cinq ans, j'ai proposé à la responsable locale un synthétiseur à placer au balcon sous la voûte, alimenté en 220 et qui avait ses propres haut-parleurs. Et Léon a dit à la dame qu'il viendrait volontiers improviser le dimanche, puisqu'il n'y a plus de messe. On a même déplacé un curé de l'évêché qui a dit « oui, oui, c'est intéressant », mais qui visiblement était un curé guitareux, amateur de Léonard Cohen et de Bob Dylan, comme la plupart des curés aujourd'hui, en tout cas pas de Jean-Sébastien Bach, et il a dit que l'orgue électrique, ça poserait probablement des problèmes d'assurance. « Oui, oui, il faut l'assurer, ce synthé. »« Non, je vous le donne, je lui ai dit, donc vous n'avez pas besoin de l'assurer. » Mais euh, rien, finalement, ne s'est jamais fait dans cette histoire. Il faut savoir que dans les évêchés de campagne, et donc de Campagnol, on en est là, on placarde les panneaux sanitaires du gouvernement jusqu'à l'écorement sous les statues du Christ, les panneaux plastifiés ici, port du masque obligatoire, fleurissent partout, on trace des croix noires sur les bancs pour que les gens ne s'asseyent pas les uns contre les autres, on annonce au micro « les personnes qui désirent la communier sont priées de ne pas dire « Amen » après avoir reçu la communion » pour éviter les projections sur le prêtre. Et parallèlement, on refuse le cadeau d'un orgue d'un mètre vingt qui se porte sous le bras pour agrémenter un peu la liturgie. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi, c'est parce que la dame qui guide les chants redoute d'être privée de son pouvoir sur les quatre veuves qui chantent des cantiques généralement complètement idiots et traduits de l'américain en disant 3-4. Donc, pour toutes ces raisons, en l'honneur des obsèques de Roger, qu'il avait bien mérité, j'ai fait euh, un coup d'État euh, avant, comme vous le voyez derrière moi, de prendre la fuite dans les Landes et de changer d'air. Le jour de l'enterrement, j'ai installé en douce l'orgue synthétique dont j'ai enregistré quelques secondes euh, juste comme ça pour vous donner une idée de l'ampleur, la, de, de la sonorité. Et Léon a pu accompagner finalement la liturgie, l'entrée, la sortie, etc. d'une sorte de, de composé entre l'improvisation et, et le répertoire classique. En tout cas, c'était bien émouvant comme je me propose de vous l'expliquer, si vous me suivez en zone libre, en appuyant sur l'un des trois liens ci-dessous, comme d'habitude, à bientôt.